инкассаторы, рифмоплеты и ЛНР в фестивальном хите «Большая поэзия и кинокультура». Полночь 2, 30 ноября 2019 года гражданин поэт инкассаторы, рифмоплеты и ЛНР в фестивальном хите «Большая поэзия». Кадр. Фильм «Большая поэзия» в прокат вышел дебютный режиссерский проект Александра Лунгина «Большая поэзия» сняты при поддержке «Эко Studios. Фильм о паре инкассаторов с окопным прошлым и поэтическими амбициями стал одним из главных хитов кино Тавра и одним из первых в российском кино затрагивая тему конфликта на востоке Украины. Подмосковье. Наши дни. К офису одного из местных банков мчит инкассаторский фургончик внутри пара близких друзей. Вместе подвязавшихся на Ниве охраны. Витя, Александр Кузнецов, сидит молча. Леха, Алексей Филимонов, отчаянно хочет отлить, но пока терпит и заодно декламирует свое новое произведение, дерзновенное, но в отсутствии Рэббита какое-то сиротливое стихотворение, бойко кончающееся строчкой вот это и есть большая поэзия. Большая проза начнется, когда из банку навстречу инкассаторам выскочит троица в масках и с калашами Витя успеет кое в кого попасть и даже отбить одну из сумок с деньгами. Леха успеет обосаться. С такой тяжелой смены товарищи отправятся поразительным образом. В поэтический кружок. Там Леху считают довольно талантливым, а Витька парнем надежным и четким, но в плане сочинительства довольно бездарным. Кадр. Фильм «Большая поэзия» 1.5, но так ли уж велики различия между ними, как кажется на первый взгляд. Один поровнее, другой задерганнее. Один неплохо складывает слова в рифмы, считая, впрочем, себя больше рэпером, чем поэтом, зато другой изъясняется почти исключительно емкими, броскими афоризмами. Оба так или иначе проводят время в одних и тех же неприхотливых занятиях. Шатаются без дела между массивов окраинных многоэтажек издевательски раскрашенных застройщиками в позитивные яркие цвета. Не отрывают глаз от петушиных боев, которые узбеки устраивают на крыше одного из домов. Ставки, правда, делает только Леха, исключительно неудачно. Немногословно выпивают, расившись на вершине гигантской помойки посреди микрорайона она, к слову, входит в число тех объектов, которые охраняет их ЧОП. Как раз в стенах ЧОПа, к слову, Леху с Витьком разглядит повнимательнее демон-искуситель, он же глава службы безопасности ограбленного в первой сцене банка ЦИПН, Федор Лавров. Разглядит и начнет строить на их счет предсказуемо коварные планы. Чопни — единственная ключевая для бытования современной России аббревиатура, попадающая в прицел большой поэзии, режиссерского дебюта Александра Лунгина. Именитому режиссеру Павлу Лунгину он приходится сыном, он же написал и сценарий недавнего отцовского братства об Афгане. Другая Элинер, именно там сложилась дружба Лехи и Вити во время службы в добровольческом батальоне. Логично, что следующая аббревиатура, которая возникает в подкорке фильма, ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, демонстрирующееся здесь способами настолько разными, что, кажется, именно оно служит магистральной темой, давлеющей над всем этим миром инкассаторов и поэтов, гастарбайтеров и петухов. Не являет себя оно в большой поэзии лишь в одном в словах, будь то поэзия, Проза или строчки диалогов, языка для проговаривания травмы, тем более такой табуированной, как травма восточноукраинская, по Лунгину в современной России попросту нет. Нет у Лехи с Витьком, впрочем, и особого желания свой военный опыт словами озвучивать. Кадр. Фильм «Большая поэзия». 1.5. Это логично пережитый кошмар Луганска, и хотя в украинских окопах персонажи оказались по собственной воле, Меньшим кошмаром он не становится, вполне убедительно проговаривает себя в поступках, в действии или, напротив, бездействии. В том, с какой поразительной легкостью сдержанный, здравый Витек вдруг способен переходить из мирного режима в боевой, от покоя к насилию. В том, какой истеричностью вспыхивает то тут, то там неприкаянность Лехи. В том, как глаза обоих артистов Кузнецова и Филимонова раз за разом, почти до прозрачности, Застилает пустота. Но травмированы в мире большой поэзии не только они в изображаемой Лунгином реальности, как будто каждый представитель мужского пола ощущает себя ветераном боевых действий, и прошедшей школу площади минутка начальник ЧОПа, Евгений Сытый, и отсидевшийся на первой чеченской в штабе манипулятор в исполнении Лаврова, и даже растерянный, чудовищный в своей готовности мгновенно выносить оценки и суждения преподаватель поэзии, Александр Топурия.
да, никакого серьезного разговора об опыте ДНР и ЛНР большая поэзия так и не поднимает, предпочитая обходиться намеками и общими фразами. И да, экранный мир Лунгина откровенно, безостенчиво мужской женские персонажи здесь настолько функциональны, что, кажется, годятся только на то, чтобы их трахали, да и то пока не начнут трахать мозг в ответ. Но эта грубая ограниченность большой поэзии почти наверняка намерена, по крайней мере, ее только подчеркивает лунгинская режиссура, в полном соответствии с мировоззрением персонажа, избегающая любого украшательства и любой стилизации. Этот фильм снят демонстративно грубо и незатейливо настолько, что чем ближе к финалу, тем монументальнее начинают выглядеть типовые российские пейзажи, превращаясь из декорации в полноценное, почти единственное явное здесь средство авторской выразительности. Ничего удивительного, что и пролегающий по этому ландшафту путь героев начинает стремиться к самовыпиливанию поэтами мужчины Лунгина могут не быть, но вот солдатами в этой жизни они оказываются быть обязаны. А век солдата короток. Большая поэзия вышла в российский прокат 28 ноября. На фестивале «Кинотавр-2019» фильм удостоился приза за лучшую режиссуру «Александр Лунгин» и лучшую мужскую роль «Александр Кузнецов». Денис Рузаев